काय केली पाहिजे तर विभागणी केली पाहिजे मग या तत्वानुसार किंवा हेनरी फ्युअल यांच्या मतानुसार कामाच्या विभागणीचे तत्व किंवा प्रिन्सिपल ऑफ डिव्हिजन ऑफ वर्क म्हणजेच काय तर जे काही काम व्यवस्थापक कर्मचाऱ्यांकडून करून घेतो किंवा उच्चस्तरीय उच्चस्तरावर जे काही तीन स्तर व्यवस्थापनाचे आहे उच्चस्तर मध्यस्तर आणि निम्नस्तर तर उच्चस्तरावरील ज्या काही उच्चपदस्थ व्यक्ती आहेत किंवा व्यवस्थापक आहेत त्यांनी व मध्यम पातळीवरील व्यवस्थापकांना काम देताना हे विभागून दिलं पाहिजे किंवा व्यवस्थापकाने जे काही काम व्यवस्थापक कर्मचाऱ्यांकडून करून घेणार आहे ते काम करून घेत असताना कर्मचाऱ्याने त्या कामाची विभागणी छोट्या छोट्या तुकड्यांमध्ये किंवा छोट्या छोट्या भागांमध्ये कर केली पाहिजे किंवा त्याने जे करणं अपेक्षित आहे मग उदाहरणार्थ त्या ठिकाणी आपल्याला आहेत की तांत्रिक विभागणी तांत्रिक क्षेत्र असेल आर्थिक काम असेल लेखा क्षेत्र असेल किंवा व्यवस्थापकीय असेल ह्या जे काही विविध प्रकारची कामं आहेत ह्या विविध प्रकारची कामांची विभागणी ही त्यानुसार केली पाहिजे आणि कामाची विभागणी केल्यानंतर त्या व्यक्तींना जेव्हा ते काम आपण देतो आहेत तर त्याच्या आवडीनुसार त्याच्या कुवतीनुसार त्याच्या क्षमतेनुसार किंवा त्याच्याकडे असलेल्या कौशल्यानुसार हे कामाची विभागणी किंवा काम हे त्यांना देणं अपेक्षित आहे जर त्या व्यक्तींना आपल्या आवडीनुसार काम मिळत असेल तर नक्कीच ते काम व्यवस्थित करतात किंवा करतील त्यांच्याकडे जे कौशल्य आहे त्यानुसार जर कामाची विभागणी केली तर ते त्यांचं काम योग्य प्रकारे पूर्ण करतील किंवा योग्य कार्यक्षमतेने पूर्ण करतील त्यांची कुवत ओळखणं हे व्यवस्थापकाला गरजेचं आहे ज्या व्यक्तीला जे काम झेपवेल ते काम त्याने त्याला देणं गरजेचं आहे म्हणून काम देताना त्या कामाचे काय करायचे तर छोटे छोटे भाग करायचे आता उदाहरणार्थ आपल्या आपण जेव्हा घरात राहतो तर घरामध्ये असताना जे काही आपलं कुटुंब आहे आई वडील भाऊ बहीण याच्यामध्ये काहीतरी कामांची विभागणी केलेली असते मग समजा आपले वडील आहेत म्हणजे व्यवस्थापक म्हणून काम करत आहेत तर वडील एखादं मोठी जबाबदारी असेल ती वडील पार पाडत असतात त्यानंतर घरी घरचे कामं बघण्या घरचं काम कर कर आई ही करत असते मग त्यामध्ये स्वयंपाक असेल किंवा इतर ज्या काही गोष्टी असतील मग त्यामध्ये बऱ्याचदा घरातील ज्या काही मुली आहेत त्या आईला मदत करत असतात म्हणजेच काय आता एखाद्या वेळेस काही मुलींना एखादं काम येत नसेल किंवा स्वयंपाक येत नसेल तर मग ते काम आई करते मग ते काम कुणाकडे दिलं तर आईकडे दिलं एखाद्या मुलाला तर मुलांना शक्यतोवर कपडे धुता येत नाहीत बऱ्याच मुलांना भांडे धुता येत नाहीत तर अशी कामं ही शक्यतोवर मुलींकडे करतात मुलांकडे जे काही इतर वडिलांना मदत करणं असेल किंवा घरातली इतर कामं असतील बाहेरून काही वस्तू आणायच्या असतील तर या प्रकारची कामं जी आहेत ही मुलांना दिली जातात म्हणजे काय तर कामाची विभागणी त्याला जशी आवड आहे जसं कौशल्य त्या व्यक्तीकडे आहे किंवा जशी त्याची कुवत आहे त्यानुसार ती कामं दिले जातात अजून एक उदाहरण देतो की समजा आपण महाविद्यालयात जातो शिकण्यासाठी जर एखाद्या शिपायाला जो ज्याचं शिक्षण आठवी दहावी पास झालेलं असेल त्या शिक्षकाला जर तुम्हाला शिकवण्यासाठी सांगितलं तर कदाचित त्याला ते शिकवता येणार नाही म्हणून प्रमुख व्यक्तीचं महाविद्यालयीन प्रमुख व्यक्तीचं काम हे आहे की ज्या व्यक्तीकडे शैक्षणिक पात्रता आहे त्याने विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी काम शिकवण्याचं काम हे केलं पाहिजे किंवा त्याला ती जबाबदारी दिली पाहिजे एखाद्या क्लर्कचं काम असेल तर ते त्या शिकायला जमणार नाही किंवा एखाद्या उद्योग उद्योगामध्ये एखाद्या इंडस्ट्रीमध्ये जे इंजिनिअरची काम असतील ते एखाद्या मजुराला जमणार नाही किंवा व्यवस्थापकाचं काम असेल ते व्यवस्थ मजुराला जमणार नाही तर या प्रकारचे जे काही कामं आहेत यानुसार कामाची विभागणी केली पाहिजे किंवा जे काही कामं आहेत त्याचे प्रकारानुसार किंवा छोट्या छोट्या भागांमध्ये तुकडे करून व्यक्तींना त्याचे कामाची जबाबदारीही दिली पाहिजे किंवा व्यक्तींना ते काम दिलं पाहिजे परंतु काम देताना त्या व्यक्तीची आवड त्याची कौशल्य त्याची कुवत त्याची त्याची कौ त्याची क्षमता यानुसार कामाची विभागणी ही झालं दिली झाली पाहिजे त्यानंतर दुसरं तत्व आहे अधिकार आणि जबाबदारीचे तत्व प्रिन्सिपल ऑफ अथॉरिटी अँड रिस्पॉन्सिबिलिटी आता अधिकार आणि जबाबदारीचे तत्व पहिल्या तत्वामध्ये आपण पाहिलं की कामाचे छोट्या छोट्या भागांमध्ये 
विभाग करायचे आणि ते कामाची विभाग केल्यानंतर ते व्यक्तींना वाटून द्यायचे त्याची ते त्या ठिकाणी कौशल्य आवड निवड व हे लक्षात घेतली पाहिजे मग जेव्हा त्या व्यक्तींना काम दिलं जातं तर काम दिल्यानंतर त्या व्यक्तींना कामाबरोबरच अधिकार हे दिले पाहिजेत जर त्या व्यक्तीला अधिकार दिले जात असतील तर ती व्यक्ती त्या कामासाठी जबाबदार असते मग या ठिकाणी मी जसं वरच्या मुद्द्यात तुम्हाला बोललो की उच्चस्तरीय जी काही वरिष्ठ व्यक्ती आहेत किंवा उच्च पदाधिकारी आहेत किंवा उच्च व्यवस्थापक आहेत वरिष्ठ व्यवस्थापक आहेत यांनी इतर व्यवस्थापकांना काम देताना किंवा व्यवस्थापकांनी कर्मचाऱ्यांना काम देताना जे काही काम दिलं असेल त्या कामासंबंधीचे अधिकार त्यांना दिले गेले पाहिजे मग व्यवस्थापक जेव्हा काम करतो त्याने हाता व्यवस्थापक हा आपल्या व्यवस्थ मेरी पार्कर फॉलेट यांच्या मतानुसार इतरांकडून तो काम करून घेतो मग जेव्हा तो हाताखालच्या कर्मचाऱ्यांकडून काम करून घेत असतो किंवा ते काम पूर्ण करून घेणं ही व्यवस्थापकाची जबाबदारी असते म्हणून हे काम देताना त्या कर्मचाऱ्यांना जबाबदारी देणं हे अधिकार देणं हे गरजेचं आहे जर एखादं काम ठराविक वेळात पूर्ण करायचे अधिकार जर त्याला दिले असतील तर ते काम वेळेत पूर्ण न झाल्यास किंवा ते काम योग्य प्रकारे पूर्ण न झाल्यास ती व्यक्ती त्यासाठी जबाबदार असते म्हणूनच काय तर जेव्हा एखाद्या व्यक्ती व्यक्तीस काम नेमून दिले जाते तेव्हा त्या व्यक्तीस काम करण्यासाठी लागणारे अधिकारही दिले पाहिजेत व्यवस्थापकाला जे काही काम दिलं असेल त्यासाठी व्यवस्थापकाला ते अधिकार द्यावेत म्हणजे व्यवस्थापकाला निर्णय घेताना जे काही त्या पात्याच्या पातळीवर निर्णय असतील ते निर्णय घेताना त्याला ते सहज शक्य होईल जेणेकरून जो अपेक्षित परिणाम आहे त्याच्यातून किंवा अपेक्षित उद्दिष्टे आहेत ते साध्य होतील किंवा कर्मचाऱ्यांना एखादं काम दिल्यानंतर त्यासंबंधीचे अधिकार त्यांना दिले पाहिजेत जर ते काम वेळेत किंवा योग्य प्रकारे पूर्ण नाही झालं तर त्यासाठी त्या व्यक्ती जबाबदार असतील तर उदाहरणार्थ जर आम्ही तुम्हाला शिकवतो या हे शिकवत असताना किंवा आम्हाला उच्च उच्च व्यवस्थापनाने जी काही कामाची विभागणी करून दिलेली आहे त्यांनी काय केलं तर आमच्या कार्यक्षमतेनुसार किंवा आमच्या ज्ञानानुसार आमच्या कौशल्यानुसार आम्हाला कामाची विभागणी ही करून दिलेली आहे मग कामाची विभागणी करून देताना त्यांनी आम्हाला ते अधिकारसुद्धा त्या ठिकाणी दिलेले आहे मग आम्हाला जे काही काम तुम्हाला शिकवण्याचं दिलेलं आहे त्यासंबंधीचे अधिकार मग म काही विद्यार्थी लेक्चरला येतात किंवा नाही किंवा मग विद्यार्थ्यांच्या टेस्ट घ्यायच्या किंवा नाही कोणते कोणत्या टॉपिकवर त्यांच्या टेस्ट घ्यायच्या किंवा त्यांच्याकडून कोणत्या कोणत्या ॲक्टिव्हिटीज पूर्ण करून घ्यायच्या ही ह्या प्रकारचे जे काही अधिकार आहेत हे आमच्याकडे आहेत जर आम्हाला फक्त असं सांगितलं की तुम्ही फक्त शिकवायचं तुम्ही विद्यार्थ्यांना रागवायचं नाही विद्यार्थ्यांचा अभ्यास घ्यायचा नाही विद्यार्थ्यांच्या टेस्ट घ्यायच्या नाही कोणत्याही प्रकारचं काम विद्यार्थ्यांकडून करून घ्यायचं नाही जर अशा प्रकारे जर काही गोष्टी असतील म्हणजेच काय फक्त आम्हाला काम दिलं आहे परंतु जर कामाचे अधिकार दिलेले नसतील तर जे काही मुलांचे रिझल्ट येतील त्यासाठी आम्ही जबाबदार राहणार नाही परंतु जेव्हा आम्हाला कामासोबत जे काही अधिकार दिलेले आहेत ते अधिकार दिलेले असल्यामुळे जर आम्ही ज्या विषयात विषय शिकवतो त्या विषयाचा जर रिझल्ट हा अत्यंत डाऊन आला किंवा अत्यंत कमी आला किंवा त्या विषयात जर जास्तीत जास्त मुलं नापास झाली तर त्यामुळे जो काही दोष असेल किंवा जी काही जबाबदारी असेल ती आमची असेल किंवा त्या विषय शिक्षकाची असेल कारण तो विषय शिकवत असताना त्यासंबंधी किंवा ते काम करत असताना त्यासंबंधीचे सर्व अधिकार हे आम्हाला दिले गेलेले आहेत म्हणूनच काय तर कोणतंही काम कोणत्याही कर्मचाऱ्याला किंवा व्यक्तीला दिल्यानंतर त्यासंबंधीचे अधिकार त्या व्यक्तीला दिले गेले पाहिजेत की जेणेकरून येणाऱ्या परिणामांसाठी ती व्यक्ती जबाबदार असेल त्यानंतर पुढचं तत्व आहे शिस्तीचं तत्व प्रिन्सिपल ऑफ डिसिप्लिन मग प्रत्येक संस्थांचे नियम असतात किंवा त्या ठिकाणी काहीतरी तत्व त्यांचे काहीतरी नियम हे लावून दिलेले असतात नियम अटी ह्या असतातच व त्या नियमांचं पालन करणं हे त्या कर्मचाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांकडून अपेक्षित आहे फेयल यांच्या मते कोणतीही संघटना जी असेल त्या ठिकाणी शिस्त अस असणे हे अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे मग ते कुणामध्ये जे काही कर्मचारी असतील मग व्यवस्थापक असेल किंवा जे काही कर्मचारी असतील यांनी 
संघटनेच्या नियमांचा आदर हा केला पाहिजे किंवा त्या नियमांचं पालन हे केलं पाहिजे ते नियम त्यांनी पाळलेच पाहिजे त्यामुळे व्यवसायाची जी काही उद्दिष्ट आहे ती साध्य होण्यास मदत होते जर व्यवस्थापन आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये संघटनेत नियमांबद्दल जाणीव निर्माण करून दिली पाहिजे व्यवस्थापकाने व्यवस्थापन करत असताना किंवा उच्चपदस्थ व्यक्तींनी व्यवस्थापक किंवा व्यवस्थापन आणि कर्मचारी यांच्यामध्ये जे काही नियम त्यांचे आहेत किंवा जे काही अटी आहेत त्या नियमांबद्दल त्या कर्मचाऱ्यांमध्ये जाणीव निर्माण करून दिली पाहिजे की जेणेकरून त्या व्यक्ती किंवा ते कर्मचारी नियमांचं पालन करतील किंवा नियमांचं उल्लंघन करणार नाही उदाहरणार्थ आपण महाविद्यालयात होतो आपल्या महाविद्यालयाचे नियम आहेत की महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी विद्यार्थिनींनी जो काही कॉलेजचा कोड आहे कॉलेजचा ड्रेस ठरवून दिलेला आहे त्या ड्रेसमध्ये येणं अपेक्षित आहे आपलं आय कार्ड आपल्या गळ्यामध्ये असणं गरजेचं आहे किंवा शिक्षकांसाठी जे काही कॉलेज कोड ठरवून दिलेले आहेत त्या कॉलेज कोडमध्ये त्या कॉलेजच्या ड्रेसमध्ये त्यांनी येणं अपेक्षित आहे जेणेकरून त्यामध्ये ओळखण्यास मदत होते कर्म शिपाई कोण आहेत क्लर्क कोण आहेत शिक्षक कोण आहेत किंवा मग विद्यार्थी कोण आहेत हे ओळखण्यास मदत होते तर ही जी काही नियम आपल्या संस्थेने घालून दिलेले आहेत किंवा ज्या ज्या संस्थेनं जे काही नियम घालून दिलेले आहेत ते कर्मचाऱ्यांनी पालन करणं हे गरजेचं आहे त्यामुळे व्यवसायाची उद्दिष्ट जी काही आहेत ज्या कारणासाठी ड्रेस कोड ठरवून दिलेला आहे ते कारण किंवा ते उद्दिष्ट हे साध्य होण्यास मदत होते म्हणजेच काय तर एकंदरीत कर्मचाऱ्यांनी नियमांचं पालन हे केलंच पाहिजे त्यानंतर पुढचं तत्व आहे आदेशातील एकवाक्यता आणि पार्श्व तत्व आहे निर्देशनातील एकवाक्यता ही दोघेही एकमेकांशी संबंधित अशी तत्व आहे खूप सोपी तत्व आहेत आदेशातील एकवाक्यता किंवा एकवाक्यताचे तत्व म्हणजे प्रिन्सिपल ऑफ युनिटी ऑफ कमांड कमांड म्हणजे काय तर आदेश युनिटी म्हणजे काय तर एकता किंवा एकवाक्यता मग जेव्हा आदेश दिले जातात मग आदेश कोण देतं तर आदेश वरिष्ठ व्यक्ती देत असते आपल्या कनिष्ठ व्यक्तींना किंवा कर्मचाऱ्यांना त्यांच्याकडून काम करून घेण्यासाठी आदेशही दिले जातात मग या तत्वानुसार आपल्याला या काही आकृती दिसत आहेत एक राईट अप्रोच आणि एक रॉंग अप्रोच जे एक योग्य दृष्टिकोन आणि एक अयोग्य दृष्टिकोन त्याच्यामध्ये लाल पॉइंट जे आहेत एक सुपिरियर की जेव्हा जे वरिष्ठ आहेत आणि जे ग्रीनवाले आहेत ते सबऑर्डिनेट म्हणजे जे काही कनिष्ठ कर्मचारी आहेत ते मग या आकृतीवरून आपल्याला लक्षात येतं की जे काही कर्मचारी आहेत या कर्मचाऱ्यांना एकाच वरिष्ठाकडून आदेश हे दिले गेले पाहिजेत किंवा ज्या काही सूचना असतील त्या एकाच वरिष्ठाकडून दिल्या गेल्या पाहिजेत मग या राईट अप्रोचमध्ये आपल्याला दिसतं आहे की एक वरिष्ठ आहे सुपेरियर आहे आणि हे जे काही कर्मचारी आहेत तर या एक नंबरचा कर्मचारी दोन आणि तीन नंबरचा कर्मचारी यांना किंवा एक नंबरचा कर्मचारी याला एकाच वरिष्ठाकडून आदेश हे मिळत आहे दोन नंबरच्या कर्मचाऱ्याला सुद्धा एकाचकडून आदेश मिळत आहेत तीन नंबरच्याला सुद्धा एकाचकडून आदेश मिळत आहेत आणि या रॉंग अप्रोचमध्ये आपण बघतो की या ठिकाणी दोन वरिष्ठ आहे आणि तीन कर्मचारी आहेत तर हा जो काही पहिला कर्मचारी आहे याला या एक पहिल्या वरिष्ठाकडून पण आदेश मिळताना दिसतो आहे आणि दुसऱ्या वरिष्ठाकडून पण आदेश मिळताना दिसतो आहे दुसऱ्याला सुद्धा तीच स्थिती आहे तिसऱ्याला सुद्धा तीच स्थिती आहे की दोघांकडून आदेश येत आहेत मग या परिस्थितीमध्ये काय होतं की जर कर्मचाऱ्याला विविध किंवा वेगवेगळ्या वरिष्ठांकडून जर आदेश दिले जात असतील किंवा एखादा काम करण्यासंबंधी जर त्यांना आदेश दिले जात असतील तर त्या कर्मचाऱ्यांचा गोंधळ हा होत असतो जर त्यांचा कामासंबंधी गोंधळ झाला तर ते काम योग्य प्रकारे होऊ शकत नाही म्हणून जे काही राईट अप्रोच किंवा योग्य दृष्टिकोन या ठिकाणी दिला आहे की एकाच कर्मचाऱ्याला एकाच वरिष्ठाकडून आदेश हे दिलं पाहिजे तेच हे तत्व आपल्याला सांगतं की कोणत्याही संघटनेमध्ये प्रत्येक कर्मचाऱ्याला एकाच वरिष्ठाकडून आदेश प्रत्येक कर्मचाऱ्याला एकाच वरिष्ठाकडून आदेश हे दिले गेले पाहिजेत यामुळे त्या कर्मचाऱ्याचा जो काही गोंधळ आहे जर कर्मचाऱ्याला एकाच व्यक्तीकडून आदेश दिले गेले तर त्याचा गोंधळ होत नाही आणि तो त्याचे काम बिनचूकपणे करू शकतो 
जर अनेक व्यक्तींनी त्याला आदेश दिले तर त्या व्यक्तीचा त्या ठिकाणी गोंधळ होतो किंवा कर्मचारी गोंधळून जाऊ शकतो आणि त्यामुळे जो काही अपेक्षित परिणाम आहे किंवा जे काही त्याचं काम आहे तो योग्य प्रकारे करू शकत नाही त्यानंतर पुढचं तत्व आहे निर्देशनातील एक वाक्यता आता वर्ष तत्व तुम्हाला समजलं असेल की आदेशातील एक वाक्यता म्हणजे काय तर एका वरिष्ठाकडून एकाच कर्मचाऱ्याला किंवा एकाच कर्मचाऱ्याला एकाच वरिष्ठाकडून म्हणजे एका व्यक्तीला एका वरिष्ठाकडून हे आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे एका कर्मचाऱ्याला एका वरिष्ठाकडून तर निर्देशनातील एक वाक्यता असं स्पष्ट करतं की एक व्यक्तींच्या समूहाला एकाच वरिष्ठाकडून मग जेव्हा व्यक्तींचे समूह किंवा व्यवस्थापन ही एक सामूहिक कृती आहे मग सामूहिक कृती आहे म्हटल्यानंतर किंवा या व्यवस्थापनात एखाद्या संघटनांमध्ये संस्थांमध्ये विविध प्रकारचे विभाग असतात किंवा विविध प्रकारचे समूह असतात आता जसं तुम्हाला जर सांगायचं म्हटलं तर कॉलेजमध्ये आर्ट्स डिपार्टमेंट कॉमर्स डिपार्टमेंट सायन्स डिपार्टमेंट मग हे तीन एक विभाग आपण असं समजा हे तीन विभाग आहेत एक कॉमर्स विभाग आर्ट्स विभाग आणि सायन्स विभाग मग जे काही कॉमर्स विभाग आहे त्या कॉमर्स विभाग हा एक ग्रुप झाला आर्ट्स विभागाचे शिक्षक हा एक ग्रुप झाला विज्ञान विभागाचे शिक्षक हा एक ग्रुप झाला आता विज्ञानामध्ये पुन्हा वेगवेगळे विषय पडतात मग त्याच्यामध्ये केमिस्ट्री असेल मॅथ्स असेल फिजिक्स असेल झुओलॉजी असेल बोटनी असेल हे जे काही विभाग आहेत मग समजा केमिस्ट्रीचे जे काही शिक्षक आहेत हा एक विभाग झाला त्यांच्यातला मग त्या केमिस्ट्रीच्या शिक्षकांना जे चार पाच सात जे काही कर्म शिक्षक असतील त्यांना वरिष्ठाकडून किंवा त्या समूहाला त्या ग्रुपला एकाच वरिष्ठाकडून आदेशही दिले गेले पाहिजेत जर एखाद्या त्या ग्रुपला जर वेगवेगळ्या वरिष्ठांनी जर आदेश दिले तर पुन्हा तेच की वर आपण जसं पाहिलं की एखाद्या व्यक्तीला जर वरिष्ठ वेगवेगळ्या वरिष्ठांनी जर आदेश दिले तर त्या कर्मचाऱ्यांचा गोंधळ हा आपल्याला होताना दिसतो तशाच प्रकारे या ठिकाणी सुद्धा जर या व्यक्तींच्या समूहाला जर विविध वरिष्ठांकडून जर आदेश दिले गेले तर त्या समूहाचा किंवा त्या ग्रुपचा गोंधळ हा होऊ शकतो आता एक आहे या ठिकाणी आपल्याला लक्षात आलं असेल की निर्देशनातील एक वाक्यता म्हणजे काय तर या तत्वानुसार एकाच व्यक्तींच्या निर्देशानुसार व्यक्तींच्या समूहाने आपले समान उद्दिष्ट हे साध्य करले केले पाहिजेत किंवा व्यक्तींच्या समूहाला एकाच वरिष्ठाकडून आदेशही दिले गेले पाहिजेत मग ज्या समूहाला एका वरिष्ठाकडून आदेशही दिले गेले जा दिले जातात तर तो समूह किंवा तो गट तो प्रत्येक गट हा एकाच उद्दिष्टासाठी काम करत असला पाहिजे हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे जसं मी तुम्हाला उदाहरण दिलं की केमिस्ट्रीचे पाच सहा शिक्षक त्यानंतर फिजिक्स विषयाचे सात पाच सात शिक्षक म्हणजे काय मग फिजिक्स विषयाचे शिक्षक आहेत हे फिजिक्स शिकवतील किंवा इतिहास विषयाचे शिक्षक आहेत ते इतिहास शिकवतील भूगोल विषयाचे शिक्षक आहेत ते विश भूगोलच शिकवतील किंवा इंग्लिश विषयाचे शिक्षक आहेत ते इंग्लिशच शिकवतील मग काय झालं की हे इंग्लिश विषयाचे जे काही शिक्षक आहेत किंवा हा जो काही व्यक्तींचा समूह आहे हा एकाच उद्दिष्टासाठी काम करणारा असला पाहिजे बरोबर आणि आपण जर महाविद्यालयाच्या महाविद्यालयाचं जर मी तुम्हाला उदाहरण दिलं तर हा एक ग्रुप किंवा तो समूह हा एकाच उद्दिष्टासाठी काम करताना दिसून येतो मग व्यवसाय संघटनांमध्ये जे काही समूह असतील त्या एका समूहाला एकाच वरिष्ठाकडून आदेश दिले गेले पाहिजेत परंतु तो समूह हा एकाच उद्दिष्टासाठी काम करत असला पाहिजे या तत्वानुसार त्या व्यवसाय संघटनांमध्ये एक प्रमुख आणि एक योजना या प्रकारे संघटनेमध्ये एक प्रमुख एक योजना ही असली पाहिजे त्यामुळे संघटनेत प्रत्येक गट हा एकाच उद्दिष्टासाठी काम करत असला पाहिजे या गटाला एकाच व्यवस्थापकाने एकच आराखडा वापरून सूचना या दिल्या पाहिजे म्हणजेच काय की जे काही व्यवसाय संघटनांमध्ये जे काही काम समूह काम करत आहेत तर एक प्रमुह आणि एक यु एकच योजना या तत्वानुसार किंवा ही तत्व संघटनेमध्ये वापरली गेली पाहिजेत की जेणेकरून जो काही प्रमुख असेल त्याचीच त्याच्या त्याच्या डोक्यातली जी काही कल्पना असेल किंवा त्याची जी योजना असेल ती त्या समूहाला पूर्ण करावी लागेल तुम्हाला समजलं असेल ही अपेक्षा करतो आणि यानंतरचे जे काही पुढील तत्व आहेत ही आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये अभ्यासणार आहोत